三月十三号，女演员王子文突然在微博上晒出一张男孩的照片，配文“豆芽妈妈爱你”，瞬间上了热搜第一名。一时间舆论炸了锅，大家纷纷都在猜测小男孩的生父是谁。王子文的前男友贾乃亮、王朔、刘丰元等人纷纷成了备选对象。那么这场谜团是否有蛛丝马迹可寻？下面就请跟着小野一起来探寻一二。其实王子文隐婚有小孩的传言一直都没有停过。此前他在出演《曲妖精曲小潇》大火后，就有网友表示王子文有个小孩，甚至还有人在网上晒出了王子文和孩子的照片。但是王子文从来都没有当众回应过。那么现在王子文又为什么会突然爆料，让自己的儿子大白于天下呢？这就要说到最近播出的一档恋爱类综艺节目了。王子文和男嘉宾吴永恩一起约会期间，王子文坦言：“我和第一个男朋友在一起四年，当时最大的梦想就是给他生小孩。”之后更是谈及关于外界猜测自己结婚的传言，表示自己有一个孩子，我有一个小孩，有很多说法不一样。那么其实呢，我确实有个小孩。从王子文发在微博上的照片，以及众位火眼金睛的网友的爆料，这个小孩今年应该是七八岁。那么一推算，出生时间应在二零一四年。一九八七年出生的王子文，当时应该是二十七岁。那么当时她的男朋友是谁？结婚了没？孩子他爹又是哪位？来来来，敲黑板！下面小野就带大家数一数，到底谁最有可能是孩子的生父？根据小野的统计，得票数最高的是男演员贾乃亮，没错，就是李小璐的前夫。甜心的父亲，留言一度越传越真。贾乃亮和王子文共同育有一子，似乎已经成了大家默认的事实。小野觉得这可就是人在家中坐，锅从天上来了。三月十五号，贾乃亮终于坐不住了，他在微博上发布了早前媒体采访的视频，表示自己和王子文根本就没有谈过恋爱。我们真的不会很尴尬，一点都不尴尬。尴尬的是本来没有谈过恋爱，被被别人说成谈过恋爱，然后。解释的时候会说是炒作，不解释呢会说是默认，这才是最尴尬的。同时，贾乃亮还配文四个字，到此为止，加上了一个大大的感叹号，怒斥营销号。从中，小野不难看出，奶爸是真的很生气了。那么，到底王子文和贾乃亮是否曾经谈过恋爱呢？我们不黑不吹，一起摆证据，说道理。两个人一起被传绯闻，其实是从二零零七年开始的。当时两个人共同拍摄《生死桥》，戏里戏外有着不少亲密的举动。虽然两人没有对外官宣，但是在不少公众场合，贾乃亮发言的时候，王子文总是含情脉脉地看着对方，满脸都是星星眼。也难怪有人说，到底王子文和贾乃亮有没有谈恋爱？看当时女方看着男方的眼神就知道了。乔也觉得，如果王子文一直这么看贾乃亮，那么豆芽真的是贾乃亮的孩子，那倒也不奇怪。但是这一切都被一个叫做李小璐的女演员给打破了。二零一零年，在一次聚会上，贾乃亮被青春靓丽的李小璐所吸引，和大大咧咧的王子文不同，李小璐无论是在聚光灯下，还是朋友周围，都是小公主一样的存在，穿着清纯可爱，说话的声音总是带着一丝撒娇的意味，一下子就将贾乃亮的心给俘获了。自此，贾乃亮开始疯狂地追求李小璐。这其中的故事，小野曾经在一期视频里做了专门的介绍，感兴趣的朋友可以看一看。二零一二年，贾乃亮终于抱得美人归，和李小璐走进了婚姻的殿堂。第二年的时候，他们的宝贝女儿甜心就咕咕坠地了。当时李小璐还没迷上摇滚，贾乃亮也一直在为自己树立爱妻爱女的人设。所以，按照王子文儿子七八岁的年龄来推断。孩子刚出生的时候，贾乃亮应该已经是甜心的父亲，所以实在不大可能婚内出轨。小野觉得这样看来，无论贾乃亮和王子文是真恋爱还是真炒作，孩子的生父还真的不大可能是贾乃亮。第一号嫌疑人排除了，那么有可能是二号嫌疑人吗？大家别急，小野带您慢慢抽丝剥茧。除了贾乃亮，还有一个男人也被网友列为极有可能是孩子的生父。他就是大名鼎鼎的王朔。年轻的小伙伴对这个名字可能不大了解，但是稍大一些的朋友一定听过这个名字。放在过去，王朔可谓是娱乐圈的大佬，他只要一句话，名导演冯小刚也得要卖他一个面子。那么这样一个厉害的人物，怎么会和王子文扯上关系呢？这就得从王子文刚踏进娱乐圈开始说起了。
。从小长得漂亮、舞跳的也不错的王子文，在读书的时候就被星探发现，并被邀请赴韩国培训。那时正是韩流汹涌的时候，王子文小小年纪就有如此际遇。如果不出什么意外的话，将来可能会走上歌手的道路。然而天不随人愿，在韩国的日子很辛苦。王子文所在的组合因为各种各样的原因竟然解散了，还在憧憬未来的王子文瞬间觉得自己一无所有，已经耽误了学业，再回去念书显然已经是不可能的了。王子文决心好好的在娱乐圈闯荡，争取混个人样出来。但是因为没有经验，年纪还小的王子文稀里糊涂的与经纪公司签下来一纸卖身契，里面有很多苛刻的条约，但是王子文看都没有看就签下了自己的名字，这就给好打抱不平的王硕日后上演一出英雄救美提供了必要条件。当时已经功成名就的王硕替年轻的王子文打官司，可谓是引起了轩然大波，说他是当年最火的新闻，那都一点不为过。小野之前不是说到王子文当年不懂事，不明白霸王条约是什么意思，在娱乐圈混了一段。时间后才幡然明白，哦，公司是给我下了一个套啊，就想提前解约，但是经纪公司却开出了四十万元的天价违约金，这对十九岁的王子文来说当然是笔巨款。这个时候不知道是出于什么原因。金圈大佬王硕突然正义发声，表示自己是王子文的经纪人，免费为王子文打起了官司。打官司的时候，王子文正在青岛拍戏，一切事由都放心的交给了这位经纪人。尽管大家都知道王子文签下的这个条约是个霸王条约，但是无奈白纸黑字写着呢，难不成你还能抵赖？就在像小野这样的吃瓜群众准备待在一旁看热闹的时候，王硕和经济部的负责人武丹丹和解了，两人相视一笑，泯恩仇，赔偿金从四十万降低到了十。万，而且不用旅行，二十年不能从业的规定，总的来说已经算是很不错了。此后肉眼可见，王子文的星途越来越好，从唐山大地震到男人帮，再到一九四二，全部都是名导演的大戏。而且王子文所饰演的角色也十分的讨喜。言归正传，那么王子文孩子的父亲到底有没有可能是这位热心的经纪人王硕呢？具体大家可以自行判断，小野也不好妄加猜测。值得一提的是，王硕曾经针对和王子文的关系做出过回应。王子文是王兆初的孙女，四川师大文学教授。他父亲王行克和我的朋友是朋友，而且王萌萌和王萌同志就差一个字，是我们老王家的闺女，和我们邻居是好朋友，我们邻居也姓王。没错，小野和大家一样，刚看到这段文字也是一脸懵。到底您和王子文的关系是啥呀？绕来绕去还是没说明白。对此，王子文就坦诚多了。他说自己和王硕是通过一个做生意的朋友认识的，这个朋友住在王硕家隔壁，两人是好朋友。大概就是王硕上面说的那个隔壁老王，认识以后，两人经常在饭局上见面。后来王子文说起合同的事儿，王硕大为不平，然后就出手相助了，所以也就有了后面的故事。但对于两人的关系，王子文的说法是：王硕就是我的良师益友，有些男人给我的东西，可能是王硕不能给我的。但很多别的男人给不了我的东西，王硕却能给我。王硕就是我的精神枕头，所以按照两个人的说法，他们之间就是纯洁的朋友关系。王硕嘛，自然也不可能是孩子的生父了。二号嫌疑人排除，那么有没有可能是三号嫌疑人呢？二零一九年六月，媒体又曝王子文隐婚生子，孩子生父疑为富二代演员刘丰源。那么刘丰源又是谁呢？小野为了摸清这个人，可谓是做足了功课。其实他也是一位演员，生于一九八五年，毕业于中戏，和佟丽娅是同届同学，曾和王子文有过几次合作，而且两个人在微博上互动亲密，期间有不少同框照。但是期间也有人爆料说，王子文和刘丰源交往时间其实是二零一四年到二零一六年。若是这样，当时孩子已经出生，哪有刘丰源什么事儿？王子文曾经表示，自己小的时候因为父母离异，导致他从小就很敏感，如今自己又做起了单亲妈妈。不管怎样，希望他能够照顾好孩子豆芽，不要再让儿子重新走母亲的老路。我是爱生活、爱刨根问底、追求真相的娱乐圈名侦探小野，就此别过，咱们江湖再见。